வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு இன்வெர்டர் சோலார் பவர் இன்வெர்டர் சோலார் பவர் சோலார் பவர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சோலார் பேனல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு மாடல் நான் காமிக்கிறேன்னே பாருங்களேன் இது ஒரு மாடல் இதுதான் சோலார் பேனல் ஓகே இன்னொன்று இந்த மெ மெட்டல் பிரேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேனல் இருக்குது இது ஒரு மாடலுக்காக காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி எல்லா மாடலுமே எங்கிட்ட இருக்குது டுவெல் வோல்ட் ஃபிஃப்டி வார்ட்ஸில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம சேனல் பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட் ஆன்லைன் ஸ்டடிங் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய பேர் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கே ஒரு சோலார் சிஸ்டம் எரைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சோலார் சிஸ்டம் அமைக்கிறதுக்கு பெரிய நாலேஜெல்லாம் தேவையில்லை படிச்சுட்டு வந்தால் தான் அந்த தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை ஆர்வம் இருந்தால் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போது ஒரு சோலார் பேனல் இருக்குது இப்போ நீ காமிச்சிட்ருக்கேன் இல்லையா இது ஒரு சோலார் பேனல் இந்த சோலார் பேனலில் அது அவுட் இந்த பின்னலில் வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஜாக் மூலியமாக அவுட் புட் வருது இதில் ஒரு பல்ப் கொடுத்தே எரிய ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்களேன் ஒரு டிசி சோர்ஸ் இதிலேருந்து டிசி சோர்ஸ் வரும் இது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கூடுதலாக இருக்கிறப்போ அதிகமான வோல்ட்டு கரண்ட் ரெண்டுமே மாறும் இது ஒரு மாடல் ஜஸ்ட் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சோலார் பேனல் இருந்தால் போதும் சோலார் சிஸ்டம் பகலில் உருவாகக்கூடிய அந்த கரண்ட்டை இந்த போட்டோ வோல்டிக் செல் மூலிமா நம்ம சோலாரில் வர இன்டென்சிட்டியை டிசி கரண்ட்டாக மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இது என்ன பண்ணலாம் நேராக பேட்ரி கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணலாமா அப்படின்னா பேட்ரி கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணலாம் ஆனால் பேட்ரி கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு ரெகுலேஷன் வேணும் இல்லையா அந்த ரெகுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சோலார் சார்ஜிங் கண்ட்ரோலர் அப்படின் இருக்குது சோலார் சார்ஜிங் கண்ட்ரோலர் இது வித் டிஸ்பிளேவோடு இருக்கும் பாருங்களேன் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை பற்றி டேட்டெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை அடுத்தடுத்து வீடியோவில் வாய்ப்பு இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் இதில் இன்புட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய பேனல்லேருந்து வர்ற வோல்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து டுவெல் வோல்ட் பேனல் அப்படின்னா இல்லை கிட்டத்தட்ட டபுள் த வோல்ட் வரும் அந்த வோல்ட்டை நம்ம ஒரு பேட்ரிக்கு கொடுக்கக்கூடாது உதாரணமாக நம்மக்கிட்ட ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி இருக்குது சோலார் பேனல் டுவெல் வோல்ட் பேனல் வாங்குகிறோம் அந்த பேனலுடைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் செல்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பொறுத்து வோல்ட் கரண்ட் ரெண்டு மாறும் நம்ம பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணணும்னா அந்த அதிகபட்ச வோல்டேஜ் வேரியபிள் வோல்டேஜ் பேட்ரிக்கு கொடுக்கக்கூடாது சோலார் இன்டென்சிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட் புட் வோல்ட் வரும் அந்த வோல்ட்டை டைரெக்டாக பேட்ரி கொடுத்தா பேட்ரி ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா இந்த கண்ட்ரோல் தேவை ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்குங்க யார் வேணால் சர்வீஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு வீவர்ஸும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்காக தான் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியில் யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் முப்பது நாள் பயிற்சி யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆன்லைனில் படிக்கிறதுனால எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுணுக்கங்களையும் எந்த விதமான ஒளிவும் வரைவும் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள முடியும் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் என் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த சோலார் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணணும்னா இப்போ நான் சொன்னாலே ஒரு பேனல் வேணும் கூடவே இந்த சார்ஜர் கண்ட்ரோலர் வேணும் ரொம்ப டீப்பாக போகலை பேனல் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லியாச்சு இந்த கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் இருந்தால் சோலாரோடய இன்டென்சிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வர்ற அவுட் புட் வோல்ட்டை ரெகுலேட் பண்ணி டுவெல் வோல்ட் பேட்ரிக்கு டுவெல் வோல்ட்டாக கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் முக்கியம் ஓகேவா சரி ஒரு பேட்டரி பேட்ரின்னு ஒரு மாடல் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூபிஎஸ் பேட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் லைக் திஸ் பாருங்கள் இது ஒரு பேட்டரி இது டுவெல் வோல்ட் பேட்டரி டுவெல் வோல்ட் பேட்டரி செவன் டூ செவன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் இதில் இருக்குது ஆம்பியர் இருக்குது ஒரு
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது பேட்ரியிலேருந்து டுவெல் வோல்ட் இன்புட் கொடுத்து நாம் அவுட்புட் எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இந்த இன்வெர்டர் எத்தனை வோல்ட் இன்புட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் இதுக்கு முன்னாடி டுவெல் வோல்ட் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் நிறைய பேர் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் பேனல் எல்லாமே ஓகேவா அதுக்கு என்ன தேவையான அவுட்புட் வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் அதுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் இன்வெர்டர் தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஏஸ் யூஸ்வலாக ஒரு சார்ஜர் கண்ட்ரோலர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் பேட்டரி பேட்டரியிலேருந்து இதுக்கு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் அவுட்புட் வர ஆரம்பிச்சிடும் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இதனுடைய பவர் வந்து ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் டூ கே ஸோ இதுக்கு தக்க லோடு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு அன்பாக்சிங் தான் நான் பார்க்க போகிறோம் புதுசாக வந்திருக்கு ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் இல்லையா சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து இது வந்து தௌசண்ட் வாட்ஸ் இது வந்து இது வந்து தௌசண்ட் வாட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி அதான் முக்கியம் அடுத்தது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு எது சூட்டபிளோ உங்கள் சிஸ்டத்துக்கு எது தேவையோ அது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பெரும்பாலும் இப்போ லேட்டஸ்ட் வரக்கூடிய பேனல் எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கு சூட்டபிளான இன்வெர்டர் கார் இன்வெர்டர்னு சொல்லலாம் கார் பேட்ரியில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மகிட்ட பேட்ரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ வோல்ட் பேட்ரி இருந்தால் நாம் அதை வந்து பேரலல் பண்ண ஆம்பியரை கூட்டிக்கலாம் சீரீஸ் பண்ண வோல்ட்டு கூட்டிக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டுக்கு ரெண்டு பேட்டரியை சீரீஸ் பண்ணோம்னா நாம் இந்த யூனிட்டை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தௌசண்ட் வாட்ஸ் டூ தௌசண்ட் வாட் மேக்ஸிமம் டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் தான் ஓகேவா தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி புக் பண்ணால் நாளைக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து சைனீஸ் மேட் சன்சோலிங் பேர் நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டி ஓகே இப்போது பாருங்களேன் நான் ஒரு அன்பாக்சிங் ஜஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஓப்பன் பண்ண யூனிட் நல்ல பியூட்டிஃபுல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பக்காவாக இருக்குது காம்பேக்டாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிப் இருக்குது பாசிட்டிவ் நேட்டிவ் கிளிப் இருக்குது கூடவே இந்த குரோட்டில் கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேன் ஒன்று இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவுட்புட் சாக்கெட் இது வந்து அவுட்புட் சாக்கெட்டு இது அவுட்புட் சாக்கெட்டு இது பவர் ஆன் சுவிட்ச்சு இந்த இடத்துல இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்குது கீழே கூடவே உங்களுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி சாக்கெட் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்தாலும் இதில் ஃபைவ் வோல்ட் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டு ஒரு மொபைல் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் க்ரீன் எல்இடி ஒன்று இருக்குது ரெட் எல்இடி இருக்குது க்ரீன் எல்இடி நார்மல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் எரியும் ஒருவேளை ஒரு ஓவர் லோடு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெட் இண்டிகேஷன் ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேன் ஆஃப் ஆயிரும் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயிரும் லோடை குறைச்சிங்கன்னா மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இதுதான் சிம்பிள் அந்த யூனிட் ஓகேவா தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது இதில் என்னென்ன வரும் இது என்னென்ன சில திங்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த யூனிட் இருக்கு இல்லையா இதில் ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் அவுட்புட் வருது இதில் என்னென்ன லோடு கொடுக்கலாம் என்னென்ன லோடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அல்லது என்னென்ன கொடுக்க வேண்டாம் ரெண்டுமே தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எல்இடி பல்ப் லோடு கொடுக்கலாம் எல்இடி டூப் லைட் லோடு கொடுக்கலாம் எல்இடி டிவி லோடு கொடுக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அதாவது ரெசிட்டிவ் லோடு இண்டக்டிவ் லோடுன்னு ரெண்டு இருக்குது ரெசி நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் ரெசிட்டிவ் லோடு இதில் கான்ஸ்டன்ட் லீனியர் கரண்ட் டேக்கன் இருக்கும் அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை இருக்கக்கூடிய எல்லா டிவைஸ்லையுமே நாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் முழுமையாக யூஸ் பண்ணலாமானா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோடை குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இதனுடைய எஃபிஷியன்சி நல்லாயிருக்கும் டூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு நீடிச்சு வரும் ஃபெயிலியர் வராது ஸோ இதில் ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் அப்படின்னால ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் லோடு கொடுக்க வேண்டாம் இண்டக்டிவ் லோடு இண்டக்டிவ் லோடுனால் பழைய ஃபேன் மிக்சி கிரைண்டர் ட்ரில் மிஷின் இல்லையா இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் ரைஸ் குக்கர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டால் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்
அப்போது அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்க் வெல்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி சோர்ஸ் தேவை இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி தேவை அந்த இடத்துல இது யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதேமாதிரி பல் டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க மேலே இருக்கிற எனாமல் அல்லது ரூட்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு ட்ரில் மிஷின் இருக்கும் அது மைனூண்டு ட்ரில் மிஷின் இருக்கும் அதுவும் டூ தேர்ட்டி வேல் அதுலேயெல்லாம் அவாய்ட் அது பொதுவாக மெடிக்கல் எதுவும் வேண்டாம் சென்ட்ரிஃபிகல் மிஷினோ வேறு ஏதாவது எந்த ஒரு மீடியட்லையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எல்இடி சம்மந்தப்பட்டது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா அப்ளிகேஷனுக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வந்து லோடு கர் கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ தானே மிக்சி எடுத்துகிட்டின்னு வச்சுங்களேன் ஆன் பண்ணும் பொழுது இன்டெக்டிவ் லோடு எது ஆன் பண்ணாலும் சரி இனிஷியல் கரண்ட் டேக்கன் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நார்மலாக அது ஒர்க்கிங் ரன்னிங்கில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் எவ்வளவோ அதோட ஆறு மடங்கு எட்டு மடங்கு கரண்ட் இனிஷியலாக எடுக்கும் ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா இனிஷியல் ஆன் பண்ணும்போது ஹை கரண்ட் எடுக்கும் இந்த யூனிட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா இப்போ நிறைய லேட்டஸ்ட் மோட்டர் வந்துருச்சு குறிப்பாக பிஎல்டிசி மோட்டரில் வரக்கூடிய ஃபேன் மிக்சி பிஎல்டிசியில் வரக்கூடிய மோட்டர் வந்துருச்சு அதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா தென் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வர்ற ஒயர் அவுட்புட் ஒயர் இந்த சாக்கெட் வெளியே எடுக்கிறீங்க இல்லையா இந்த சாக்கெட் வெளியே எடுக்கிற அவுட்புட் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எப்பவுமே வேறு எந்த ஒரு கனெக்ஷனோடும் இணைக்க வேண்டாம் இப்போ இதில் அவுட்புட் வருது ஏசி ஃபேஸ் நியூட்ரல் உங்களுக்கு எது ஃபேஸ் எது நியூட்ரல் தெரியாது ஏன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரலில் கண்டுபிடிக்க முடியாது லோடு கொடுக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் வேறு ஏதாவது சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் தானே அப்படின்னு அடிக்க லூப் அடிக்க வேண்டாம் பொதுவாக இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு இந்த யூனிட்லாம் இந்த டிசைன் பண்ணுறது எரெக்ட் பண்ணுறது கனெக்ஷன் கொடுக்கறது லோடு கொடுத்து பார்க்குறது இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் கொடுக்குற வோல்ட்டு பன்னிரெண்டு வோல்ட்டோ இருபத்தி நாலு வோல்ட்டோ கரண்ட்டு கம்மியாக இருக்கோ ஆனால் வர்ற அவுட்புட்டில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ரெண்டாயிரம் வாட்ஸுக்கு உண்டான ஸ்டெப் அப் இருக்கும் கண்டிப்பாக தொட்டால் சிவியராக சாக்கு அடிக்கும் ஏன் நம்ம உயிரை இழக்கிற நேரம் கூட வந்துடலாம் இந்த மாதிரிலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஈர கையில் இதை தொடாதீங்க மாய்சர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஹாட் இருக்கக்கூடிய ஹாட் ஏர் இருக்கிறதுல யூஸ் பண்ணாதீங்க ஹைலி இன்ஃப்ளமபிள் கேஸ் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுல யூஸ் பண்ணாதீங்க சில பேர் கெரசின் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதில் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது மட்டும் இல்லை பொதுவாக பேட்டரி அப்படிங்கிறது இன்வெர்ட்ருக்கு ஒரு ரிலேட்டடியும் இருக்கும் பேட்டரி அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சார்ஜ் பண்ணும்போதும் சரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போதும் சரி கண்ணுக்கு தெரியாமல் கேஸ் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும் அந்த கேஸ் அக்குமுலேஷனில் கூட இது யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நாட் ஸோ ஈஸி டு ஹேண்டில் ஓகேவா அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ஏதோ ப்ரோக்கன் ஒயர் எங்கே கட் ஆகிருந்துன்னா ஜம்பர் அடிக்கிறது டேப் அடிக்கிறதுலாம் அவசியம் வேண்டாம் இந்த அவுட்புட் பிளக் பாயிண்டில் சில வேலை பிளக் உடஞ்சிருந்தால் கூட ரப்பர் பேண்ட் கட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஒருவேளை இந்த யூனிட்லேருந்து அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய லாங் டெயில் லாங் ஒயர் எடுத்திங்கன்னா அதனால் கொஞ்சம் பவர் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் இதை ஒரு நாம் அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரியே ஆம்பிளிஃபயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டு ஆம்பிளிஃபயர் எதுக்குமே இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது சில பேர் சப்பு பர் இருக்கும் ஆக்டிவ் சப்பு பர் இருக்கும் உள்ளுக்கல பவர் சப்ளை இருக்கும் அதுக்கும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை இது ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஆசலேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஆசலேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம டிவி சிக்னலை தடை பண்ணோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நாம் விரும்பி கேட்கக்கூடிய எஃப்எம் ரேடியோனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் கட்டாக பண்ணும் குறைக்கும் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ரெண்டாயிரம் வாட்ஸு இருபத்தி நாலு வோல்ட் டீசல் வரக்கூடிய இன்வெர்ட்டர் ஜஸ்ட் ஃபார் அன்பாக்சிங் நாம் பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம